Hello students, welcome to class. So now we are going to start with section 2 that is the poetry section. So the first poem in your course is poem number 2.1 Song of the Open Road which is written by Walt Whitman. So we'll start with a brief introduction of the poem. The poem is written by Walt Whitman. The poem is a beautiful blend of self-awareness, free will and tenderness of heart. The poet tells us that in the journey of life, we will have to face a test of wisdom which is not tested in any school or college. He says, whether rich or poor, we are forced to associate with one another. The road signifies mobility. He says, one can take the road on the point to start something new. He emphasizes on not to stand for a long time at one place. So students, now we will have a small introduction of the poet. The name of the poet is Walt Whitman. He was an American poet, essayist and journalist. He wrote the collection of Leaves of Grass, which was a 400-poem collection. He was called the father of free verse. Now, what do we mean by free verse? Free verse means a poem which does not have a particular rhyme scheme. A poem which does not have a particular rhyme scheme, nahi hoti hai, use kehte hai free verse. So, his speciality was to write inspirational poem. So students, this poem teaches us the taste of wisdom which is not taught to us anywhere. We need to experience it and learn from it. The poet says that we all are visitors in the world and so we need to make the best of our lives. The poem is with great inspiration for people who want to make a new beginning in life. Students, we have shared the link of the English textbook in the description, so kindly download the textbook from it. So, let's start with the poem, Song of the Open Road. Walt Whitman is saying that this poem is a kind of song of the open road. Matlab, Walt Whitman bol rahe hai ki ek type ka gana hai, ek khule huye raaste ka ye gana hai. Going through the first four lines. Afoot and light-hearted, I take to the open road, healthy free, the world before me. The long brown path before me, leading wherever I choose. Now, the poet is saying that afoot, afoot means what? Afoot means on foot, pedal chalna. The poem is in the voice of the poet, Ready to start on a journey. The poet speaks about his readiness to start the journey. He is open-minded, prepared to face the problems that he may come across. The journey is metaphor metamorphical for the journey of life, which means the journey is indirectly compared with the journey of life. In this, a foot matla wo bol rahe pedal channa. A foot and light hearted, I take to the open road. Ye jo poem hai, ye poet ki awaz mein hai, aur poet ye bol rahe hai, ke mein pedal aur halke dil se is khule huye raaste ki or chal raha hai. Healthy free the world before me. Aur mere saamne ke jo dunia mujhe dikh rahi hai, wo bohat hi healthy aur azaad dunia hai. The long brown path before me, leading wherever I choose. वो बोल रहे हैं मेरे सामने जो ब्राउन पाथ है मेरे सामने जो रास्ता है वो मुझे लीड कर रहा है वो मुझे अपनी मंजिल की ओर लेके जाएगा जहां मैं जाना चाहता हूं वो रास्ता मुझे वहां तक के लेके जाएगा नाउ द नेक्स्ट फोर लाइंस हेंस फोर्थ आई आस्क नॉट गुड फॉर्च्यून आई माय सेल्फ एम गुड फॉर्च्यून हेंस फोर्थ आई विंपर नो मोर पोस्टपोन नो मोर नीड नथिंग Done with indoor complaints, libraries, querulous criticisms, criticisms, strong and content, I travel the open road. Now, what are you saying? 
The poet is also confident that he has the freedom to choose his own path. He does not feel good luck must favor him. He will work hard and make his dreams come true. It is then not a question of luck but hard work. He is no longer going to complain or delay. He will now put his plans into action. He no longer is going to sit safe complaining and not doing anything. He will stop finding excuses for postponing. Whitman writes querulous criticisms. The use of alliteration here emphasizes the speaker's carefree tone. तो वो बोल रहे हैं इन लाइन्स में कि इसीलिए मैं एक अच्छी किस्मत मांग नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं खुद एक अच्छी किस्मत हूँ और इसीलिए आई विम्पर नो मोर विम्पर का मतलब होता है उदास या दर्द से रोना तो बोल रहे हैं इसीलिए मैं उदास या दर्द से और रोता नहीं हूँ पोस्टपोन नो मोर पोस्टपोन मतलब टालना तो मैं और भी जो चीज़ें हैं उसको और आगे नहीं टालूँगा नीड नथिंग और मुझे किसी भी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं है डन विथ इंडोर कंप्लेन्स लाइब्रेरीज क्वेरलेस क्रिटिसिजम्स और वो बोल रहे हैं कि अब बहुत हुआ मेरी घरेलू जो कंप्लेन्स है शिकायतें हैं वो बहुत हुई लाइब्रेरीज मतलब इसमें वो पढ़ाई मतलब बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी बहुत हुई वो बोल रहे हैं क्वेरलेस क्रिटिसिजम्स क्वेरलेस मतलब चिड़चिड़ा शॉर्ट टेम्पर ठीक है और क्रिटिसिजम्स मतलब नामंजूरी रिजेक्शन तो बोल रहे हैं बहुत हुए जो चिड़चिड़े क्रिटिसिजम्स होते थे बहुत ज़्यादा हुए अब मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है स्ट्रॉन्ग एंड कंटेंट आई ट्रैवल द ओपन रोड स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत फर्म ठीक है एंड कंटेंट मीन्स संतुष्ट संतुष्ट मतलब सेटिस्फाइड ओके सो अब वो बोल रहे हैं अब मैं एकदम मजबूती से और पूरे संतुष्टि से अपना ये जो ओपन रोड है उसको ट्रैवल करना शुरू कर रहा हूँ मैं अपनी जर्नी जो है आगे बढ़ने की जो जर्नी है मेरी मैं वो शुरू कर रहा हूँ द नेक्स्ट फोर लाइन्स द अर्थ दैट इज सफिशेंट आई डू नॉट वॉन्ट द कंस्टलेशन एनी नियर अर्थ आई नो दे आर वेरी वेल वेर दे आर आई नो द सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम इन दिस द पोएट इज सेंग दैट He feels he is strong enough to meet all the problems of his life that may come his way. The earth is enough to provide for his needs. He does not need destiny or a lucky star to help him. He is sure that he can manage his life's journey. Constellations refer to powerful people. He says he does not require powerful people to help him to progress. He says that he does not belong to them because he does not need them. अब इन लाइन्स में पोएट बोल रहे हैं the earth that is sufficient. वो बोल रहे हैं जो धरती है वो मेरे लिए बहुत बहुत है उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए I do not want the constellations any nearer. Constellations मतलब तकदीर भी बोल सकते हैं fortune भी लेकिन यहाँ जो constellations बोला गया है यहाँ powerful people को बोला गया है ठीक है तो वो बोल रहे हैं कि मुझे जो powerful people है वो बिल्कुल मेरे पास और नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने life की जो journey है वो मैं खुद तय करूँगा और खुद उसमें अपने मंजिल तक के पहुँचूँगा मुझे किसी लकी चाम या तकदीर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं अपनी खुद किस्मत का मालिक हूँ और मैं जैसा बनाना चाहूँगा अपनी लाइफ को वैसी मेरी लाइफ बनेगी आई नो दे आर वेरी वेल वेर दे आर और वो बोल रहे हैं वो जो पावरफुल लोग हैं मुझे पता है कि वो बहुत अच्छे हैं जहाँ वो है आई नो दे सफिस फॉर दोज हु बिलोंग टू देम सफिस मीन्स काफ़ी होना सफिशेंट ठीक है और वो बोल रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि वो उन लोगों के लिए सफिशेंट है जो उनको बिलोंग करते हैं मतलब जो पावरफुल पीपल के साथ रहते हैं उनको पता है कि वो पावरफुल पीपल उनके लिए सफिशेंट है और उनको उससे ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं लेकिन पोएट यहाँ पे बोल रहे हैं कि मेरे लिए जो सिर्फ धरती है वो ही काफ़ी है मुझे और ये पावरफुल लोग मेरे पास बिल्कुल नहीं चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपनी डेस्टिनी का खुद मालिक हूँ और मुझे ये पावरफुल पीपल की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए 
क्योंकि उन्हें पता है कि वो उनको बिलोंग नहीं करते हैं और उनको उनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है मतलब पोइट को उन पावरफुल पीपल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए देन कमिंग टू द लास्ट लास्ट स्टैंडा ऑफ द पोएम विच इज़ गिवन इन द प्रैकेट स्टिल हियर आई कैरी माई ओल्ड डेलीशियस बर्डन्स आई कैरी देम मैन एंड वीमेन I carry them with me wherever I go. I swear it is impossible for me to get rid of them. I am filled with them and I will fill them in return. Now here the poet is saying in the last four lines the poet separates himself as a different kind of person. He says that he carries old burdens. They may be attachments and relationships. he calls them delicious burdens because they are wonderful they can stop him from going on his journey he will not get rid of them instead he and his burdens share a symbiotic relationship of sorts he says that he is filled with burdens and in return he fills them the speaker is strong here that his burdens do not define him rather he accepts them and carries them with him wherever he goes a poet yahan pe bol rahe hain ke still here i carry my old delicious burdens burdens matlab bojh ab wo bol rahe hain unke jo purane bojh hai unko wo delicious bol rahe hain delicious isliye bol rahe hain kyunki wo bahut wonderful the unko usse bahut sari cheeze seekhne ko mili hai un burdens se तो बोल रहे हैं फिर भी मैं अपनी जब नई मंजिल छूने जा रहा हूँ फिर भी मैं अपने साथ अपने जो पुराने बर्डन्स हैं उनको कैरी कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत वंडरफुल थे आई कैरी देम मैन एंड वुमेन आई कैरी देम विद मी वेर एवर आई गो अब वो बोल रहे हैं मैं उसे अपने साथ रख रहा हूँ चाहे वो किसी के भी किसी से भी रिलेटेड हो चाहे मैन से रिलेटेड हो या वुमेन से रिलेटेड हो मैं उन्हें अपने साथ ले चल रहा हूँ और मैं अपने साथ उन्हें ले कर जाऊँगा जहाँ भी मैं जाऊँगा I swear it is impossible for me to get rid of them. अब वो बोल रहे हैं कि मुझे पता है कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि मैं उनसे छुटकारा पाऊँ वो बिल्कुल नामुमकिन है कि मैं उन उनसे छुटकारा पा सकता हूँ I am filled with them and I will fill them in return. अब वो बोल रहे हैं कि मैं उन बर्डन से भरा हुआ हूँ और बदले में मैं उन्हें भर दूँगा जैसे जैसे मैं आगे अपनी मंजिल की तरफ पहुंचूंगा तो मेरे बर्डन जो मेरे साथ है जिन्होंने मुझे पहले भर दिया था तो मैं अपनी कामयाबी हासिल करूंगा और उन उस कामयाबी से मैं अपने जो पुराने जो बर्डन है उनमें भर दूंगा ओके सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम वी विल समराइज द होल पोएम द स्पीकर ऑफ द पोएम इज डिस्क्राइबिंग अ ट्रिप ऑन विच ही इज एम्बार्किंग he describes himself as being healthy and free and he realizes he is the only person who is in complete control of his life he chooses his own destiny because of this realization he does not have to wish or hope or pray for good fortune he attests that he himself is his own good fortune and that is all he needs there is nothing that he is lacking he will reach his destination on his own and the earth will provide him with anything extra that is necessary this is not to say that the road he is taking is not paved with imperfections and burdens rather than worry however the speaker has decided to take those burdens with him and deal with them as they arise so here we have completed the explanation of the poem that is 2.1 song of the open road which is written by walt whitman so as we have completed the explanation what you need to do is just understand the poem and remember it in your own words you need to keep in mind the meanings which are very important as we have shared the link with you in the description go through the textual questions and for better understanding do solve the ice breakers that are gi- given as the introduction before the poem 
and the last of the video i will share with you the detailed description of how you need to approach the questions after understanding the poem now comes the most important part in the poetry section that is appreciation of the poem in this with the help of some given points you need to write a poetic appreciation of the poem so seven points are given and those points are the first one about the poem poet or the title theek hai aapko teen cheeze hai first point mein puchne layak पहली है अबाउट द पोएम पोएम के बारे में दूसरी है पोएट के बारे में तीसरी है टाइटल के बारे में तो ये तीनों में से कोई भी एक आएगा आपको फर्स्ट पॉइंट में सेकेंड पॉइंट है थीम पोएम की थीम है उस पर आपको अप्रिसिएशन लिखना है थर्ड है पोएटिक स्टाइल पोएटिक स्टाइल है उस पर आपको भी मोस्टली ये सारे अप्रिसिएशन के जो पॉइंट्स हैं सेवन पॉइंट्स हर पॉइंट के लिए आपको थ्री टू फोर सेंटेंसेज में आंसर करना होता है द फोर्थ पॉइंट इज लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइस लैंग्वेज कैसी है पोएम की या फिर पोएटिक डिवाइस आ सकता है पोएटिक डिवाइसेज में आपके फिगर्स ऑफ स्पीच आते हैं आपको निकालना होता है और स्टेट करना होता है कि वो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है द फिफ्थ पॉइंट इज स्पेशल फीचर्स हर पोएम में कुछ ना कुछ स्पेशल स्पेशल फीचर्स होते हैं तो आपको वही नोटिफाई करना होता है कि पोएम में कौन सा स्पेशल फीचर है सिक्स पॉइंट इज मैसेज वैल्यूज और मॉरल्स ठीक है पोएम से आपको क्या मैसेज मिलता है क्या वैल्यूज मिलती है या क्या मॉरल निकलता है पोएम से वो आपको लिखना होता है देन लास्ट पॉइंट इज योर ओपिनियन आपको अपना ओपिनियन देना होता है कि आपको ये पोएम पसंद आई कि नहीं आई और अगर पसंद आई तो क्यों आई और अगर पसंद नहीं आई तो क्यों नहीं आई ठीक है तो ये सारे सेवन पॉइंट्स हैं जिन पर आपको अप्रिसिएशन लिखना होता है सो अगेन विल गो थ्रू दैम द फर्स्ट इज अबाउट द पोएम पोएट और टाइटल सेकेंड थीम थर्ड पोएटिक स्टाइल फोर्थ लैंग्वेज और पोएटिक डिवाइसेस फिफ्थ स्पेशल फीचर्स सिक्स मैसेज और वैल्यूज और मॉरल सेवेंथ योर ओपिनियन सो योर द एप्रिसिएशन इज देयर एंड एज यू हैव इनफ टाइम विथ यू यू जस्ट नीड टू असाइन वन वीक फॉर वन पोएम एंड यू नीड टू कंप्लीट द होल पोएम विद इन वन वीक so most importantly you need to learn the appreciation of the poem and remember that there is a block marking in this question so from this anything can be asked so just learn it as it is because it is the most easiest way which is easier than different others and the ones that are given in the digest so the first point is the title The title of the poem is Song of the Open Road. It is the key to the general meaning and summary of the thought presented. The title indicates freedom. तो ये जो first point अगर आपको पूछा जाता है कि title के बारे में कुछ लिखिए तो title के बारे में आपको सबसे पहले तो poem का title लिखना है और फिर आपको ये बताना है कि वो टाइटल क्या इंडिकेट करता है ये टाइटल का मीनिंग क्या है वो बताना होता है तो इसमें आप देख सकते हैं कि बहुत ही कम सेंटेंसेस में बहुत इजी सेंटेंसेस में मैंने आपको बताया कि टाइटल का एप्रिसिएशन कैसा लिखना है अगेन वील रीड द टाइटल ऑफ द पोएम इज सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इट इज़ द की टू द जनरल मीनिंग एंड समरी ऑफ द थाट प्रजेंटेड द टाइटल इंडिकेट्स फ्रीडम द सेकेंड इज अबाउट द पोएम अगर आपको बोला जाए कि पोएम के बारे में कुछ बताइए तो आपको क्या वो लिखना है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड इज एन इंस्पिरेशनल पोएम रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ नरेशन द पोएम इज एन ओड टू वंस सेल्फ विच इज द पार्ट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास अब हमने बताया कि पोएम किस टाइप की है पोएम सॉन्ग ऑफ रोड सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड जो है वो एक इंस्पिरेशनल पोएम है और वो किस फॉर्म में लिखी है नरेशन के फॉर्म में है क्योंकि पोएट हमें डायरेक्टली बता रहे हैं अपने वॉइस में और वो पोएम क्या है वो पोएम एक ओड है टू वन सेल्फ ओड मतलब एक प्रॉमिस है एक अपने आप से ठीक है और ये पोएम किस चीज़ का पार्ट है ये पोएम जो है लीव्स ऑफ ग्रास का पार्ट है हमने पहले डिस्कस किया था कि वॉल्ट विटमैन की एक कलेक्शन है फोर हंड्रेड का जिसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास तो उसमें से एक ये पोएम है जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड The third point is about the poet. अब poet के बारे में आपको कुछ बताना है The poet is Walt Whitman, 
who was an American poet, essayist and journalist. He is often called the father of free verse. O Captain, My Captain and Leaves of Grass are his remarkable literary works. तो इसमें हमने बताया कि पोइट का नाम क्या है और वो कौन थे तो वो पोइट का नाम वॉल्ट विटमैन है और वो एक अमेरिकन पोइट एसेस्ट और जर्नलिस्ट थे उन्हें फादर ऑफ फ्री वर्स कहा जाता था और उनके दो लिटरेरी वर्क्स है ओ कैप्टन माय कैप्टन और लीव्स ऑफ ग्रास जो बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है ठीक है तो ये फर्स्ट पॉइंट के लिए आपको आ सकता है या तो टाइटल के बारे में बताइए या तो पोएम के बारे में या पोएट के बारे में सो द सेकेंड पॉइंट इज थीम थीम में आपको क्या लिखना है वो देखते हैं Mainly the poem deals with freedom, optimism, and the joy of free life. The poem is high. Poem is highly inspirational, and it encourages the readers to be true to themselves and live and enjoy the freedom of life. ठीक है तो थीम के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो थीम हम बता रहे हैं कि जो पोएम है उसमें फ्रीडम के बारे में है ऑप्टिमिज्म के बारे में है and the joy of free life. ठीक है और जो पोएम है वो बहुत ज़्यादा ही इंस्पिरेशनल है और वो इनक्रेज करती है वो पोएम पढ़ने वालों को कि वो अपने आप से सच मतलब सच्चाई रखे वो अपने आप में और वो अपनी लाइफ का जो फ्रीडम है उससे जिए और इन्जॉय करें देन कम्स द थर्ड पॉइंट दैट इज पोइटिक स्टाइल द पोएम इज रिटन इन सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज एज इट इज़ रिटन इन फ्री वर्स देर इज नो राइम स्कीम लेंथ ऑफ लाइन्स एंड स्टैंडा पैटर्न आर नॉट इक्वल अब हम पोइटिक स्टाइल बता रहे हैं कि पोइटिक स्टाइल जो है पोएम का वो सिंपल है लेकिन इफेक्टिव है ठीक है और हम ये बता रहे हैं कि पोएम किस टाइप में लिखी है पोएम जो है फ्री वर्स में लिखी है पोएम फ्री वर्स में है तो उसका मतलब क्या होता है फ्री वर्स का मतलब होता है कि पोएम का कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम नहीं है राइम स्कीम या स्टैंडा का जो पैटर्न है वो इक्वल नहीं है देन कम्स द फोर्थ पॉइंट दैट इज द लैंग्वेज द पोएम इज रिटर्न इन सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज फ्रेजेज लाइक लाइट हार्टेड क्वेरलेस क्रिटिसिजम आर इंटरेस्टिंग अब आपको इसमें लिखना है कि ये जो पोएम है कैसी लैंग्वेज में है तो सिंपल एंड इफेक्टिव लैंग्वेज में है और इसमें कोई फ्रेजेज हैं या कोई वर्ड्स जो आपको अच्छे लगते हैं तो उसके बारे में भी आपको इसमें नोटिफाई करना होता है तो जैसे हमने किया है फ्रेजेज लाइक लाइट हार्टेड एंड क्वेरलेस क्रिटिसिजम आर इंटरेस्टिंग सो द इसी में लैंग्वेज के बा लैंग्वेज आ सकता है या तो पोइटिक डिवाइस आ सकती है तो पोइटिक डिवाइस फिगर्स ऑफ स्पीच लाइक मेटाफर एल्ट्रेशन रेपिटेशन ट्रांसफर रेपिटेड एंड पैराडॉक्स आर सीन इन द पोएम ये कुछ टाइप्स के फिगर्स ऑफ स्पीच है ये पोएम में दिए हुए हैं हमको देन द नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशल फीचर्स द फिफ्थ पॉइंट तो पोएम में क्या स्पेशल फीचर है उनको वो लिखना है स्पेशल फीचर ऑफ द पोएम इज इट्स फर्स्ट पर्सन नरेशन आई विच रिप्रेजेंट्स इंडिविजुअल द पोएम इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग मोनोलॉग ठीक है आपको ये पता है कि जो स्पेशल फीचर क्या है पोएम का जैसे हमने ऊपर भी देखा कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ फर्स्ट पर्सन नरेशन मतलब आई वो उसमें आई रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिविजुअल ठीक है तो ये फर्स्ट पर्सन नरेशन में है मतलब वो पोएट जो है डायरेक्टली हमें बता रहे हैं ठीक है ठीके? और ये पोएट जो पोएम जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है ओके देन कम्स द नेक्स्ट पॉइंट सिक्स पॉइंट दैट इज मैसेज वैल्यूज या मॉरल्स ठीक है तो मॉरल क्या मिलता है हमको पोएम से द पोएम टीचर्स अस टू बी हैप्पी एंड ऑप्टिमिस्टिक एज वी हैव एवरीथिंग इंक्लूडिंग फ्रीडम एंड एन एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज इट इंस्पायर्स अस टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड यूजिंग आर अबिलिटीज अब वो बोल रहे हैं ये पोएम से हमें क्या सीख मिलती है क्या मॉरल मिलता है तो ये पोएम हमें ये सिखाती है कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए क्योंकि हमारे पास सब कुछ है हमारे पास फ्रीडम है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत सारे मौके हैं हमारे लाइफ में आगे बढ़ने के और ये हमें इंस्पायर करती है कि हम पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करें अपनी खुद की एबिलिटीज से देन द लास्ट पॉइंट दैट इज ओपिनियन You can write in your own words also. अगर आप अपने words में लिखना नहीं चाहते हैं so you can write this. I think that the poem is nice because it encourages us to enjoy the life in healthy and free world. It motivates me to fill the heart with immense pleasure of life's journey, 
एंड हेंस आई लाइक द पोइम आई लाइक दिस पोइम अब वो बोल रहे हैं जिसमें जैसे मैंने इसमें लिखा है कि मुझे पोएम पसंद है इसीलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत अच्छी है और ये हमें इनक्रेज करती है कि हम हमारी लाइफ को एंजॉय करें हेल्दी और आज़ाद वर्ल्ड में और ये हमें मोटिवेट करती है कि वो हमारे हाथ हमारे जो दिल है हम उसे इमेंस प्लेजर ऑफ लाइफ जर्नी मतलब लाइफ के जर्नी का जो प्लेजर है उससे हम हमारे हाथ को फिल कर सकें सो दिस वॉज द एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम एंड यू नीड टू लर्न दिस so this is the appreciation of the poem that you need to learn for your exams well here we have completed the first poem that is song of the open road by walt whitman so as i had told you before in this video about how to approach the questions so here is what you need to do for example the action plan should be like week 1 song of the open road तो इस वीक में सिर्फ आप सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड ये पोएम ही पढ़ेंगे इंग्लिश में ठीक है सो फॉर वॉट यू नीड टू डू फॉर डे वन गो थ्रू द वीडियो लेक्चर अपलोडेड एंड नोट एवरी थिंग मैंशन इन द वीडियो जो वीडियो लेक्चर आपको अपलोड करके दिया हुआ है वो वीडियो लेक्चर को पढ़िए और उसके बाद उसमें जो भी चीज़ लिखाई गई है उसे अपनी एक न्यू नोटबुक बनाइए इंग्लिश की एंड राइट Note down everything from that video into your notebook. Then day two, try to understand the poem and learn the meanings in it. Poem वो video lecture को देखिए और poem समझने की कोशिश कीजिए. Poem समझिए और उसके बाद जितने भी meanings उसमें बताए गए हैं वो meanings को याद कीजिए. Because meanings play a very important role in the poetry section. So you need to learn the meanings. Day three. After understanding the poem, make some notes for you to remember. एक बार आपको पोएम समझ जाए सारे मीनिंग्स याद हो जाए तो उसके बाद कुछ आप अपने लिए नोट्स बनाइए ताकि आप उसे मतलब जिस सिर्फ रीड कर सकें और आपको वो वापस से रिवाइज हो जाए तो जैसे कि आप स्टिकी नोट्स ले सकते हैं अपनी कॉपी में वो लगा के पूरी जो पोएम में से आपको क्या समझा वो आप उसमें लिख सकते हैं डे फोर स्टार्ट सॉल्विंग द आइस ब्रेकर्स पार्ट गिवन इन या टेक्स्ट बुक हमने जो लिंक दी है आपको डिस्क्रिप्शन में जब आप उसे डाउनलोड करेंगे और सेक्शन टू खोलेंगे सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड जब आप ओपन करेंगे तो उसमें एक पोएम के पहले एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड द आइस ब्रेकर्स तो वो आइस ब्रेकर्स जो है इंट्रोडक्शन है उस पोएम का सो दिस ऑल्सो यू नीड टू सॉल्व फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग डे फाइव रिवाइज द पोएम एंड सॉल्व द ब्रेन स्टॉमिंग एंड द राइटिंग स्किल्स क्वेश्चन फिर जब आपका एक बार आइस ब्रेकर सॉल्व हो जाता है तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे फिर पोएम रिवाइज करिए पूरी मीनिंग्स रिवाइज करिए आपने जो नोट्स बनाए हैं वो रिवाइज करिए आइस ब्रेकर्स रिवाइज करिए और उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है आपके पोएम के बाद में दैट इज ब्रेन स्टॉमिंग एंड द राइटिंग स्किल्स तो ये दोनों जो पार्ट है इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं ट्राई टू सॉल्व दैम ऑन योर ओन नेक्स्ट कम्स डे सिक्स Learn the appreciation of the poem and pick out the figures of speech in the poem and write their names. आपको जो appreciation बताया गया है वो पूरा learn करना है उसमें से फिग और पोएम में से figures of speech निकालना है और उनके आपको नाम लिखना है कि वो कौन सा figure of speech है Then comes day सेवन Day सेवन revise the whole poem, meanings, brainstorming questions and writing skills part thoroughly. अब इसमें जो है आपको पूरी पोएम रिवाइज करना है मीनिंग्स रिवाइज करना है ब्रेन स्टॉमिंग रिवाइज करना है राइटिंग स्किल्स रिवाइज करना है कंप्लीट रिविजन शुड बी देयर ऑन द डे सेवन देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे दैट इज डे एट डे एट इज द टेस्ट डे ठीक है सो हम जो है आपको कुछ पेपर देंगे टेस्ट पेपर दैट विल बी अपलोडेड इन द व्हाट्सएप ग्रुप You have to see those paper और आपकी वो English copy में जहाँ आपने ये पूरे days अपना work किया है उसके last में you have to write the test and with your own conscious you have to solve that test. If you cheat it's for it's for yourself. If you don't cheat and write that must that will be much better. So You have to give a serious test at your home. You can tell your parents, you can tell your brother, sister, anywhere, anyone to just keep a watch on you. Take a timer, put a timer of one hour, and solve the test. 
okay so day eight a test paper will be uploaded in the whatsapp group so this is how is the action plan for you so here's how you need to plan the way of completing the poetry section so see you in the next video till then keep learning goodbye and take care